Bien que prospère, l'Irlande fait face à une crise du logement qui s'aggrave. La population a fortement augmenté entre 2015 et 2023, mais les constructions de nouveaux logements n'ont pas forcément suivi. Pour quatre demandes, un seul logement est disponible. Conséquence, la demande massive pour se loger a fait grimper le montant des loyers. Beaucoup de jeunes ont dû renoncer à prendre leur indépendance. Des spécialistes du logement pointent du doigt la responsabilité du gouvernement. L'augmentation rapide de la population est au cœur de la demande massive de logements. Le nombre de personnes vivant dans le pays est passé de 3,6 millions au milieu des années 1990 à 5,1 millions aujourd'hui. Selon une étude récente, l'Irlande a un ratio de demande de logement supérieur à celui de nombreux pays, dont les états unis La demande par habitant est deux fois supérieure à celle de l'Australie, autre destination populaire pour les émigrants du monde entier. Le gouvernement irlandais affirme qu'en dépit des chiffres actuels, le taux de construction de logements est en amélioration. For 10 years up to 2020 not enough homes are being built. But if I look at what we're doing now, uh, that in the first two years of housing for all we significantly exceeded our targets, um, we will do so again this year uh, by delivering private, really good social housing, social housing at a rate that we haven't seen for over 50 years, and affordable homes for working people for the first time in a generation. Si l'économie de l'Irlande continue à prospérer, le pays restera une destination privilégiée pour l'immigration, ce qui ne fera qu'aggraver la crise du logement actuel. This 4 to 1 ratio of demand and supply of houses in this country is putting pressure on the government to increase property completions. With a general election coming down the line in the coming months, housing could be the issue that determines who forms the next government in this country. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.